আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নিউ জাওয়ারে প্রথমেই জানাব শিরোনাম এরপরেই থাকছে বিস্তারিত মাহমুদুল্লাহ নেতৃত্বে ধোনির ছায়া দেখছেন ভারতীয় ইরফান পাঠান মুশফিকের ব্যাটিং এ মুগ্ধ হারভাজান শেষ ম্যাচের আগে দুঃসংবাদ টাইগার শিবিরে সিরিজ জিততে একাদশের পরিবর্তন আনছে টাইগাররা চলে যাচ্ছি মূল আলোচনায় আশা করি শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকবেন ভারতের সাবেক অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনির ক্যাপ্টেন্সি বিশ্বজুড়ে প্রশংসিত ইতিহাসের অন্যতম সেরা অধিনায়ক তিনি ভারতীয় দল এখনও তার অভাব অনুভব করে এদিকে সাকিব আল হাসান নিষিদ্ধ হওয়ায় ভারত সফরে টি টোয়েন্টি সিরিজে বাংলাদেশ দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন মাহমুদুল্লাহ তবে তার দুর্দান্ত নেতৃত্বে সিরিজের প্রথম ম্যাচ জিতেছে বাংলাদেশ অবশ্য পরের ম্যাচে অসহায় আত্মসমর্পণ করেছে রোহিত ঝড়ের সামনে মাহমুদুল্লাহ এই নেতৃত্ব গুণকে ধোনির সঙ্গে তুলনা করেছেন ইরফান পাঠান বহুদিন ধরে জাতীয় দলের বাইরে থাকা ভারতের ৩৫ বছর বয়সে সাবেক এই তারকা পেসার বলেছেন বিশ্বের সেরা দলগুলোর সঙ্গে জিতলে আত্মবিশ্বাস এমনিতেই বেড়ে যায় ম্যাচের মধ্যে বিভিন্ন পরিবর্তন করে মাহমুদুল্লাহ অসাধারণ নেতৃত্ব গুণের পরিচয় দিয়েছে তার অধিনায়কত্বে মহেন্দ্র সিং ধোনির ছাপ রয়েছে পাওয়ার প্লে শেষে যে পার্ট টাইম স্পিনারদের ব্যবহার করেছে যা ধোনির অন্যতম সেরা কৌশল আগামীকাল রবিবার নাগপুরে সিরিজের তৃতীয় তথা শেষ ম্যাচে ভারতের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ যারাই এই ম্যাচ জিতবে সিরিজ যাবে তাদের ঘরে বাংলাদেশকে এগিয়ে রাখতে হলে ব্যাটিংয়ে মুশফিক রহিমের ভূমিকা সব থেকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন ভারতের আর এক ক্রিকেটার হারভাজন সিং দীর্ঘদিন জাতীয় দলের বাইরে থাকা এই ঘূর্ণি তারকা মনে করেন সিরিজ জিততে মুশফিকের ব্যাটিং অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে হবে বাংলাদেশকে তিনি বলেন মুশফিক রহিম অনেক অভিজ্ঞ ক্রিকেটার স্পিন ও পেস দুটোই ভালো খেলে ব্যাটিংয়ে তার উপর দায়িত্বই সব থেকে বেশি এইদিকে বাংলাদেশ দলের তারকা ক্রিকেটার মুশফিক রহিমের ব্যাটিংয়ে প্রশংসা করেছেন হারভাজন সিং ভারতের সাবেক তারকা ক্রিকেটার বলেছেন মুশফিক অনেক অভিজ্ঞ একজন ক্রিকেটার স্পিন এবং পেস উভয় বলে সে দুর্দান্ত খেলতে পারে বাংলাদেশ দলের ব্যাটিংয়ে গুরু দায়িত্ব তার গাধে এই মুশফিকের ব্যাটে ভর করে ভারতের বিপক্ষে গত রবিবার দিল্লিতে প্রথম টি টোয়েন্টি জয়ের স্বাদ পায় বাংলাদেশ এর আগে আটটি ম্যাচ খেলে হেরে যায় টাইগাররা চলতি সফরে টাইগার ভারতের মাঠেই এশিয়ার শক্তিশালী ক্রিকেট দলকে পরাজিত করে বাংলাদেশ দিল্লি জয়ের ম্যাচে ষাট রানের ঝকঝকে ইনিংস খেলেন মুশফিক রহিম তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে দেশের ক্রিকেট প্রিয় মানুষ আগামীকাল রবিবার নাগপুরে হবে সিরিজের তৃতীয় ও শেষ টি টোয়েন্টি এই ম্যাচ জিতলেই ভারতের মাঠে সিরিজ জয়ের নতুন ইতিহাস গড়বে বাংলাদেশ ভারতের মাঠে সিরিজ জয়ে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে দলের অভিজ্ঞ ব্যাটসম্যান মুশফিক মাহমুদুল্লাহ রিয়াতের সাকিব তামিমহীন দলকে কাঙ্ক্ষিত জয় উপহার দিতে হলে বাড়তি দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হবে মুশফিক রিয়াতের কাল মাঠে নামার আগে দুঃসংবাদ টাইগার শিবিরে টাইগারদের হেড কোচ রাসেল ডোমিঙ্গো ম্যাচ পূর্ববর্তী সংবাদ সম্মেলনে সাব জানিয়ে গেলেন এক দুই ম্যাচ খারাপ করলেই কাউকে সরাসরি বাদ দেওয়ার পক্ষপাতী দল নয় বরং খেলোয়াড়দের নির্দিষ্ট একটা সময় দেখতে চান প্রধান কোচ কোচের এমন মন্তব্যের পর আশাই করা যাচ্ছিল আগের দুই ম্যাচের একাদশ নিয়েই সিরিজ নির্ধারণী শেষ ম্যাচটি খেলবে বাংলাদেশ কিন্তু অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে শেষ ম্যাচটিতে না চাইলেও দুটি পরিবর্তন আনতে হবে বাংলাদেশ দলকে কেননা রবিবার ম্যাচের আগে আজ অনুশীলনই করেনি প্রথম দুই ম্যাচের একাদশে থাকা অফ স্পিনিং অলরাউন্ডার মোসাদেক হোসেন সৈকত এবং বাং হাতি পেসার মোস্তাফিজ রহমান দলের সঙ্গে অনুশীলনের শুরুতে মোস্তাফিজ রানিং করলেও মোসাদেক ড্রেসিং রুম থেকে নিচেই নামেননি কুচকির চোটে বিশ্রামে ছিলেন এই স্পিনিং অলরাউন্ডার অন্যদিকে গোড়ালির পুরনো ব্যথা বাড়ায় অনুশীলনে ছিলেন না মোস্তাফিজ রবিবার শেষ টি টোয়েন্টিতে তাদের দুজনকে পাওয়া যাবে কি না তা নিশ্চিত করতে পারলে পারেনি দল বা সংশ্লিষ্ট কেউ দুজনের কেউ অবশ্য খুব একটা ফর্মে নেই দুই ম্যাচে এক ওভার করে বোলিং করেছেন মোসাদেক উইকেট পাননি একটিও উল্টো দ্বিতীয় ম্যাচে টানা তিন ছক্কায় হজম করেছেন একুশ রান ব্যাট হাতে প্রথম ম্যাচে নামার সুযোগ পাননি দ্বিতীয় ম্যাচে ঝড়ো ফিনিশিং ছিল যখন চাহিদা তখন নয় বলে করেছেন মাত্র সাত রান 
অন্যদিকে দুই ম্যাচের একটিতেও পুরো চার ওভার করতে পারেনি মোস্তাফিজ প্রথম ম্যাচে দুই ওভারে পনেরো রান খরচ করার পর আর তার হাতে বল দেননি অধিনায়ক মাহমুদুল্লাহ দ্বিতীয় ম্যাচে তিন দশমিক চার ওভারে তিনি হজম করেছেন পঁয়ত্রিশ রান সিরিজ জিততে একাদশে পরিবর্তন আনছে টাইগাররা ভারতের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচে জয় পায় বাংলাদেশ এরপর দ্বিতীয় ম্যাচে ভারতের কাছে হেরে মুদ্রার উল্টো পিঠ দেখে মুশফিক মাহমুদুল্লাহ ফলে নাগপুরে সিরিজের শেষ ম্যাচটি সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচে রূপ নিয়েছে গুরুত্বপূর্ণ এই ম্যাচে পরিবর্তন আসতে পারে বাংলাদেশের একাদশে সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচে বাংলাদেশ তিন পেসার নিয়ে খেললেও এ ম্যাচে খেলানো হতে পারে দুজনকে আর একজন বাড়তি স্পিনার নেওয়া হতে পারে একাদশে ফলে প্রথমবারের মতো এই সিরিজের সুযোগ পেতে পারেন স্পিনার আরফাস সানি আর তাকে জায়গা ছেড়ে দিতে একাদশে বাইরে যেতে হতে পারে পেসার আলামিনকে তিন বছর পর ফিরে প্রথম ম্যাচে ভালো খেললেও দ্বিতীয় ম্যাচের নামের প্রতি সুবিচার করতে পারেননি আলামিন তাই বাদ পড়তে হচ্ছে তাকে অন্যদিকে অভিজ্ঞতার কারণে টিকে যাচ্ছেন শফিউল ইসলাম ও মোস্তাফিজুর রহমান প্রাথমিকভাবে আর কোনো পরিবর্তনের তথ্য পাওয়া যায়নি বাংলাদেশের সম্ভাব্য একাদশ লিটন কুমার দাস মোহাম্মদ নাইম সৌম সরকার মোস্তাফি মুশফিকুর রহিম মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ মোসাদেক হোসেন আফিফ হোসেন আমিনুল ইসলাম আরফা সানি অথবা আলামিন শফিউল ইসলাম ও মোস্তাফিজ রহমান চলতি টি টোয়েন্টি সিরিজে তৃতীয় ও শেষ ম্যাচে আগামীকাল রবিবার ভারতের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ নাগপুরে ম্যাচটি জিততে পারলে সিরিজ জিতে নেবে সফরকারী দল এদিকে এই সিরিজকে কেন্দ্র করে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন দুই দলের সমর্থকরাও গ্যালারিতে বসে যেসব সমর্থক নিজ নিজ দেশের পক্ষে গলা ফাটিয়ে যান ক্লান্তিহীনভাবে তাদের দলের মতো ছুটতে হচ্ছে এক শহর থেকে অন্য শহরে এর আগে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যকার দ্বিতীয় টি টোয়েন্টি অনুষ্ঠিত হয়েছিল রাজকোটে তৃতীয় ম্যাচ নাগপুরে যা হাজারেরও বেশি কিলোমিটার দূরে বাংলাদেশ ক্রিকেটের পার ভক্ত শোয়েব আলী বুখারি দলকে সমর্থন দিতে এখন ভারতে রাজকোটের ম্যাচ শেষে নাগপুরে পাড়ি জমাতে তিনি যাতায়াতের জন্য বেছে নেন ট্রেন অন্যদিকে ভারতের সমর্থক সুধীর গৌতম নাগপুর যাওয়ার কথা বিমানে চড়ে শৈবের মতো তিনিও তার দেশে ক্রিকেটের আইকনিক সমর্থক দুই দলের মাঠের লড়াই বা দৈরথ দ্বৈতরথ যতই হোক না কেন বয়স ধর্ম জাতি বা দলের ভেদাভেদ ভুলে দীর্ঘদিন ধরেই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক শোয়েব ও সুধীরের তাই বন্ধু শোয়েবকে সঙ্গ দিতে সুধীর বিমানের ফ্লাইট ছেড়ে একই ট্রেনে যাত্রা করেন রাজকোটে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচ শেষে তৃতীয় ম্যাচের ভেনু নাগপুরের শোয়েব ও সুধীর যাচ্ছেন ট্রেনে করে আগামীকাল সন্ধ্যায় মাঠে নামবে ভারত এবং বাংলাদেশ দিল্লি রাজকোট অধ্যায় শেষ করে অপেক্ষা এবার নাগপুরে ইতিহাস করার পারবে কি বাংলাদেশ ভারতের বিপক্ষে প্রথমবারের মতো টি টোয়েন্টি সিরিজ জয়ের সুযোগ বাংলাদেশের সামনে এই সুযোগটা কাজে লাগাতে চায় সফরকারীরা স্বাগতিক ভারতকে প্রথম ম্যাচের সাত উইকেটে হারিয়ে দুর্দান্ত সূচনা করে টাইগাররা যদিও দ্বিতীয় ম্যাচে ভারতের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয় সফরকারীদের টাইগার কোচ রাসেল ডোমিঙ্গোর আশা সিরিজ জিতবে বাংলাদেশ দ্বিতীয় ম্যাচে কিছু ছোট ভুলের কারণে ভালো পজিশনে থেকেও বড় সংগ্রহ করতে পারেনি শেষ ম্যাচে যদি শুরু থেকেই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিতে পারে তাহলে ভারতকে হারানো অসম্ভব না ডোমিঙ্গো সিরিজ জয়ের স্বপ্ন দেখলেও দলের সেরা বোলার মোস্তাফিজুর রহমানকে গত দুই ম্যাচেই দেখা গেছে নিষ্প্রাণ দিল্লিতে দুই ওভারে পনেরো রান দিয়েছেন রাজকোটে তিন ওভারে চার বল করে দিয়েছেন পঁয়ত্রিশ রান দুই ম্যাচে ছিলেন উইকেট শূন্য তবু মোস্তাফিজকে আস্থা দলের প্রধান কোচের রবিবার ম্যাচ পূর্ববর্তী সংবাদ সম্মেলন ডোমিঙ্গো বলেন সে শুধু মান সম্পূর্ণ বোলারই নয় সে একজন ম্যাচ উইনার দলের সবচেয়ে অভিজ্ঞ বোলারও আমরা জানি সে অনেক বড় পারফর্মার ডোবিঙ্গো আরও বলেন এই ফর্মেটে বোলারের উপর চাপ একটু বেশি থাকে তবে তার উপর ভালো উইকেটে সেরা ব্যাটারদের বিপক্ষে শিশির ভেজা বলে বোলিং করতে একটু ঝামেলা হবে প্রিয় ভিওয়ার্স বাংলাদেশে সিরিজ জিততে পারবে আপনাদের মতামতটি লিখুন কমেন্ট বক্সে ক্রিকেটের সকল খবরাখবর সবার আগে পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ